Magandang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik sa ating diskusyon ng COVID-19 advisories. Sa episode na ito, atin pong matutunghayan ang diskusyon na ipinalabas ng BJMP National Headquarters upang maging gabay at hakbangin ng lahat ng jail personnel tungkol sa regular at tamang paglilinis at pagdisinfect ng mga kagamitan upang makaiwas sa pagkahawa sa COVID-19. Kaya, sama-sama po natin tunghayan ang mga hakbang na tatalakayin sa COVID-19 advisories bilang labing isa hanggang labing lima. Sa pagsunod ng ating ahensya sa direktiba ng Department of Health, ukos sa tamang pagpukoy sa isang individual, personal man o PDL, kung sila ba ay suspected, probable, or confirmed cases ng COVID-19, ang advisory number 11 ay nagsasad na ang bawat BJP medical officer ay otorisado at maaaring mag-issue ng certification of completion of quarantine sa ating mga personnel at PDL. Ang mga batayan sa pagklasipika ng mga kaso ay nakasaad rin sa advisory na ito. Bilang karagdagan, ang BJP medical officer ay inatasan rin na magsumiti ng report ng lista ng mga pangalan ng mga personnel at PDL na naka-self-quarantine at nakakompleto na ng quarantine period sa DHS o BJMP National COVID-19 Task Force. Ayon sa Department of Health, ang COVID-19 virus ay naipapasa sa tao sa pamagitan ng respiratory droplets mula sa pagsasalita pagubo o pagbahing ng mga taong infected. Para maiwasan ang pagtausik ng mga nasabing droplets na ito, ito ay kinakailangan ang pagsuot ng mask. Sa ganitong paraan din ay maiwasang masalo ang nasabing contaminated droplets. Ang advisory bilang labing dalawa ay nagtatagda ng direktiba upang magsuot ng face mask ng lahat ng mga personnel at ng PDF upang maiwasan pagkalat ng coronavirus. Kung may kakulangan man sa supply ng surgical mask, inirekomenda din ang paggamit bilang pamalit ang ear drops mask, indigenous reusable mask, face shields at handkerchiefs upang magamit o magamit na proteksyon laban sa COVID-19. Ang BJMP COVID-19 Advisory No. 13 ay nagsasaad ng mga hakbangin at mga pamamaraan tungkol sa regular at tamang paglilinis at pagdidisinfect ng mga kagamitan at bagay-bagay na regular na nakakahalubilo ng mga lockdown personnel at PDL sa loob ng piitan. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Tandaan, gawin ang paghuhugas ng kamay ng dalawang pung segundo upang maalis ang dumi sa kamay o gumamit ng alcohol-based na sanitizer. Pinapayuhan po tayong sumunod sa social distancing o pagsiguro ng distansya ng 3 feet o 1 metro sa ating katabi at iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Ang paglalagay ng disinfection tent sa labas ng gate ay mainam upang maalis ang virus pagpasok ng mga jail premises at maiwasan ang pagkahawa sa loob ng jail. Ang regular na paglilinis ng mga bagay gamit ang disinfection liquid sa mga madalas na hinahawakan na bagay at ang tamang pagtapon ng mga basura ay makakatulong upang hindi kumalat ang virus. Bilang direktiba ng ating BJMP Directorate for Health Service, para na din sa kapakanan ng ating mga personnel at PDL, ang advisory number 14 ay nagbibigay gabay sa pagkandak ng health assessment gamit ang telemedicine. Ang telemedicine ay sinasakatuparan sa pamamagitan ng paggamit ng Facebook Messenger o Viber sa pagsusuri sa kalusugan ng mga PDL. Sa tulong ng ating mga unit jail nurses, masusing pagsusuri ang ginagawa ng medical physicians upang mabigyan ng lunas at payo ang mga may sakit na personnel o PDL sa pangangalaga na din ng ating mga jail nurses. 
isinasaad din sa advisory na ito ang maingat na pagtatala ng mga makukuhang medical records at pagmomonitoring bilang follow-up sa mga reported cases. Sa panahon ng national health emergency dahil sa COVID-19 pandemic, ang mga JO1 trainees ay maaaring makatulong bilang augment at force multipliers sa jail. Ayon sa advisory number 15, ang mga bagong recruits ay maaaring makatulong bilang karagdagang custodial manpower o technical manpower. Maaari rin silang sanayin bilang outside support team para sa mas mahigpit na pagbabantay sa ating mga pitan.